Ndi yo fanga. Pride Commander, I mean one back to the rest of me. Now back to the Tayari, Great Commander, ame mwamba Gene Rasmi ili aweze kabithi Vietnam ya Sifu. ambaye amefanya vizuri zaidi katika nyanja ya usafi Jessica Michael mwanadada huyu alikuwa very smart katika muda wote wa mafunzo nikapitiwa cheti kile cha sifa na mgeni rasmi anasaluti wa kina mama vigeregere na makofi Gabriel Blapoti kimo alifanya vizuri zaidi katika somo la mlengaji wa shabaha kina rasmi anapa mkono wa mgeni napa cheti chake cha ongeza kwa shindi huo aliyopata rudi vizuri kabisa shukuru ni rasmi asante akoni na kile wewe kwa sababu hapo kwa hiyo sasa Thank you. 
Hapa ndiyo mwisho wa gwalide yetu Naomba kutoa gwalide wanjani Ili shuguli zingine siweze kuendelea Lidi atatoka wanjani Kikundi cha bendera kiongoza Kujumla Jana hawa, wana pedesa, wana frahia. Apa dah begini nasmi? Gorede hili liadaliwa likiwa na gati nane Ambazo gati sipa ni ambazo tunatoka inje uwanja Nakiti gati mbili zilikuwa inje ya uwanja Na sasa zinaingia kwa jiri ya kuja kutoa heshima kwako Mijana wanafraha sa Dani ambayo yao Kipimo kama kipo cha kupima ni mfraha gani wali wanayo wanafraha ikiwe lezeka ndani ya mbeo ya wajiri ya kwenda kutokeleza majuku ya jeshi ya kilipia taifa kwa ujumu Bele na nyuma, hama mambazi na takiu mando haraka Bewe na kini pia wanakimia kisigino
nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma ambaye ametukutanisha siku ya leo tukiwa buheri wa afya katika zoezi la kuhitimisha mafunzo ya kozi namba 30 mwaka 2022 2023 Bili na washukuru wale wote walioshiriki hata kuandaa na kufanikisha shughuli hii ya leo. Aidha natoa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mapokezi mlionipa pamoja na wote nilioambatana nao. Naungana mkuu wa chuo kumshukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Dr. Samia Suluh Hassan kwa kukubali kutoa kibali cha ajira mbadala kwa jeshi la magereza ili kukabiliana na upungufu wa watumishi tulionao kwa lengo la kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Ni imani yangu kuwa vijana mliopata nafasi hii mtaheshimu kwa kufanya kazi kwa bidii na weredi mkubwa unaozingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo na itakayotolewa. Nimearifiwa kuwa wakati mnafungua mafunzo yenu mlisomao sheria kanuni taratibu za chuo kwa wanafunzi nitumie fursa hii kuwapongeza kwa kuzifuata na kuziheshimu kikamilifu hadi kufikia mwisho wa mafunzo yenu uongozi wa chuo kupitia risala mkuu wa chuo umethibitisha kuwa mmefanya vizuri katika mafunzo yenu na kukidhi viwango vinavyotakiwa ongeleni sana Hata hivyo kwenye risala yenu mmeeleza kuwa kutokana na kujifunza masomo yenu kwa nadharia na vitendo mmepata weredi wa kutosha kumudu majukumu yenu kama waajiri wa wapya. Niwatake mkaendeleze kuya, mkaendelee kuyatumia maarifa mlepoa hapa chuoni katika majukumu yenu ya kila siku uko vituoni mwenu mtakapopangiwa kutekeleza majukumu hayo. Nimefurahi kusikia kuwa kwa kipindi chote mlichokuwa mafunzoni Mmezingatia swala zima la usafi kwa kuzingatia misingi ya afya kwa kufuata miongozo na maagizo mbalimbali yaliyokuwa kitolewa na wataalamu wa afya katika kulinda afya zenu ikiwemo namna bora kujikinga na ugonjwa wa uviko 19 ukimwi na magonjwa mengine ya kuambukiza muktadha huo nitumie fursa hii tena kuwasisitiza kuendelea taratibu hizo hata mtakapoenda kwenye vituo mtakavyopangiwa kwani afya bora ndio msingi kwa kila jambo Naungana na mkuu wa chuo kwa kuongeza rating kwa uzalendo nilionesha kwa mchango wenu ya ijayo nilitoa kwa ajili ya kuboresha mali mali ya mbingoni ya chuo Moyo wangu kwa uzalendo ni waombe uendelee hata huko nenda katika sala yenu nimeainisha changamoto kadhaa ambazo zikaimu kazi zitaletwa ufanisi kwa masuala ya mapana ya chuo na jeshi kwa ujumla. Ninawahakishia kuwa changamoto hizo uongozi wa jeshi umezifahamu na juhudi za kutafutia ufunguzi wake zinaendelea kadri baadhi itakavyoruhusu. Wiki iliyopita siku kama ya leo tarehe kumi mwezi wa tatu pale chuo TCT Kongo niliwaaga maafisa na askari walio staafu kwa vyeo mbali mbali miongoni mwao kipo makamishi na watatu niliwaambia wenzangu ambao walikuwepo kwenye adhara ile kwamba kufika mpaka chuo cha kamishi na nakuwago kwa heshima ni kwa sababu ya kuyazingatia haya mnaona kwenye vibao sasa hivi unaanza safari na tarajia kila mtu atalinda faili yake tumikie jeshi na taifa kwa ujumla kwa uadilifu kwa uaminifu naye afikie siku ambapo kwa mujibu wa sheria atarazimika kustaafu hapo ndipo amestaafu kwa heshima na utaabu wa kwa heshima na mchango wake utaendelea kukaminiwa na kuenziwa hata baada ya kustaafu kwa mmeanza safari hiyo ya zingatie yote yale yote kuna tatizo kubwa hivi sasa katika jamii ya watanzania ni mmoja wa maadili 
tunaige hata kile kama mstahili kuigwa sasa ile tunaige kwa na ndio maendeleo kumbe si kweli history tamaduni ile za kiafrika tunapaswa kuzizingatia usiingie kichwa kichwa kwa hivyo wanachotaka wazungu hivi sasa tuna tatizo hasa kwenye vyombo vyetu kumeingiliwa na mashoga hakuna nafasi ya shoga kwenye jeshi lolote nikipata taarifa kwamba miongoni mwa askari wangu na jeshi la yuko shoga mtafukuza kazi mara moja wana tuwaone kwa maafsa na askari magereza wote nchizima kupitia kwenu ambaye anajihusisha na ushoga nigoya avue jeshi mapema aende na ushoga wake mtani lakini siu na niyajeshi na niyajeshi mtafukuzi tena kwa fedea na aibu mchana kurupe tunaerewana na nini na kukwenda mkakebea tabia hizo ana tabia hii kwa tabia ya jamii ya kuzunguka tasamue wakali kutemea sio mimi sio desturi sio tamaa za Kiafrika tuachie wa mwingine wao sisi tuendelee na mila na desturi ambazo na kwa zetu kwa kuzidisha mshuru nitapongeze kwa michango mliotoa katika maboresho ya chuo chetu chuo hiki ndio niko au tanuri na kuapika na kuandaa kwa kumishi wa jeshi la mabereza kwa lazima tuweke tukiboreshe tukimalishe ili tuweze kutimiza malengo yake kwa ufanisi wa mwanadamu kwa mashukuru sana kwa mchango wenu. Mkoa chuo. Hiyo ni chanzo ya kuelewa. Ifanye kazi ile ambayo au wenyewe wamekusudia. Nataka kuwepo na uwazi, usimamizi na ufuatiliaji wa hali ya juu. Marengo yale ambao wamekusudia au waitimu yaweze kutimia. Na ofisi yangu itakuwa karibu na wewe kuchangia pale ambapo kutakuwa na mkumbuku ili kuwezesha malengo ya kumilike kwa wakati na chuo hiki kile na hadhi yake inayostahili. Baada ya kusema hayo sasa natamka rasmi kwamba wahitimu wote wa moja mbio bila moja wakozi hao wa askari wa jeshi la Uingereza ndio huduria na kufuzu mafunzo yenu namba 30 mwaka 2022 nimeajiriwa rasmi na jeshi la Uingereza kwa cheo cha wada au wardress na kwamba mafunzo hayo yamefungwa rasmi leo hii tarehe 17 Mei 2023 Thank you.